涅槃，他讲的就是一个超越生死、常乐我净、烦恼永息的这么一个状态。从二零零三年我自己皈依成为一个佛教徒以后，在二零一五年我到了甘肃庆阳北石窟寺，看到北魏留下来的七尊大佛，这个气势非常的宏伟，当场被感动的真是叫泪如泉涌啊！那时候就发了个愿，从事涅槃这个题材。二零二零年，厦门国际佛事用品展啊，邀请我去做一个特展。花了两个多月的时间，那我就做了这样一件作品，嗯、呃，它长度有十六点八米，重量有大约六吨。在展出的期间呀、啊，呃，在现场大家看的都说特别震撼。两年前，我想到，哎，就用这个枯枝来做这个涅槃佛，如梦幻泡影这样一个状态。我觉得枯枝就是从、嗯、这个尘土中来，最后又幻化成什么都没有。我是更倾向于它，就放在自然那边。过了多少年以后，那些树枝就自然而然的腐烂了，然后直到有一天就完全没有。我对废弃的这种概念特别感兴趣，因为这些年大家也在提倡环保啊。佛门里边，惜福非常重要，就是我们要时时刻刻提醒自己珍惜我们拥有的资源。五米长的那件香云纱的涅槃。就是完全是用我做服装的一位朋友，用剩下的废弃的布料，上千块布料，然后完全用纯手工的方式把它一块一块缝制起来的，让我联想到每一个生命都是这样千疮百孔走过来。这个布料来做的成了这个涅槃雕塑啊，最难的就是它的面容。我对佛的面容我是非常非常熟悉的，包括每个朝代的时代特征。特别喜爱南北朝的这个佛的面容的静谧的美，那种笑容最打动我的。最早期那个涅槃的题材其实是从印度开始的，双梭罗树间这样，呃，佛陀入灭的这样一个场景。那我等于说是把佛像又请到这个中国本土来了，让他在中国的山水间涅槃，在双眉树下涅槃。呃，这组涅槃风光，哎，一共有六十件作品，是我结合了中国古典园林啊、山水啊这些东方的元素在里面，有很多的假山石，啊、呃，还有中国的文人的书房的空间。作为一个中国人，那些元素啊，它就自然而然流淌在你的血液里头。最近新的创作的这些绘画作品啊，呃，我有尝试用。呃，里面写两个字啊，来表达我的一些新的一些想法啊。中国的书法真是一个神奇的一个载体。比如说朝泉碑上的字体的时候，我我感觉到那种汉秦时代刻骨铭心的优雅。龙门二世品上的字体啊，我真的听到那种金戈铁马、那种磅礴的力量。后来又尝试有写弘一大师的字体，真的是一个修行人蓦然回生、万籁俱寂的那种力量。特别受感染。我后来其实才发现，年轻人才是我作品的最大的粉丝，呃，也特别愿意用去做这个卫星头像啊，看看我的作品，好像得到很大的疗愈。藏佛、画佛、学佛，啊、呃，可能是我这一生最最幸运的事情了。啊、呃，我们家是从二零零六年。回国定居以后，开始收藏中国的佛造像。在二零一九年的时候，就有邀请安藤忠雄先生来设计我们的这个博物馆。然后他对光线的运用也是，我觉得是举世无双的。我觉得是一个，应该是一个天衣无缝的一个一个作品。今年我刚好五十，就希望说，哎，把这样一个心愿实现了，我是死可瞑目，大家都能来感受这份惊心动魄的美。